，五级最帅大师兄 DS 五二五 X， 他终于到了。我这套造型一定会风靡万千少女，不，不只是少女。版呢，跟之前我在成都车展看到的好像有一点不一样哦。许多人吐槽说他的这个表好像有点看不清，但这一次他似乎亮度有所提升，更加的清晰了。据说这个萝卜三箱的价值是六七千，并且呢，它还是个快拆的，可以看一下。拆卸真的是非常的方便轻松了，并且它的安装也是非常的简洁，顺着它的卡扣方向就可以了。下面的这一个卡扣卡上去之后，然后对准，然后往里这样怼一下，然后后面呢也是往前一怼，然后看到这个卡扣跟护杠平齐了之后，然后这样一摁就 OK 了。可以看到萝卜三项它的一个做工还是蛮精致的，然后它的这个里面呢也都是这种天鹅绒的这种内衬啊，然后你放东西呢也是更加的安全，不容易花花的。尾箱呢它里面同样是带这种天鹅绒的内衬的，然后两边的箱子可能放不下全盔，但是后面放一顶全盔的是完全没有问题的。当然它后面这里呢还有一个可以充电的一个夜视灯，只是现在没有电也掩饰不了。不过呢它随时呢。是带有这种充电线的，虽然说它是一个 ADV 车型，不过它的下面呢依旧是没有安装下护板的，所以对于那些喜欢跑非铺装路面那些烂路的朋友来说呢，还是自己去加装一个的好。这个护杠虽然说是比较简陋啊，但是它。它对车子还是有一定的保护性，当然你如果嫌它丑的话，可以看到它上面是可以自己去换一个。你说无极它的价格没有诚意，但是它的新款的价格呢，与老款相比呢不增反降，并且它的高配版比低配版呢仅仅多了四千块钱。但是这个萝卜三箱的价值，大家也都知道，无极又没有诚意呢，想必大家心里也有数了。无极的品控与质量呢，在国内来说可以说是数一数二的呢，并且在它补齐了颜值的短。版之后呢，这台 DS 五二五可以说是同级最具性价比的车型了。不信呢，你就来试一试。是我骑的第一台拉力车了。虽然说刚刚上去的时候，因为我的身高的问题，我还是蛮紧张的，怕驾驭不了它。但是呢，我发现它骑起来之后，确实如大家说的那样，非常的顺啊。在它这个龙头，我当时操作起来的时候，并没有感觉到很重，与我心里预期的不一样。所以我骑起来之后，发现它还是蛮灵活的。嗯，虽然它非常好骑呢，骑起来也很舒适很顺，但是比我矮的一些妹子之类的呢，我真的是不太建议你技术不好的时候去骑它，因为真的对妹子来说是有点够呛的。啊，总的来说，它给我的感觉确实是一个非常好的一个感受，所以大家啊对它感兴趣的呢，不妨你亲自去试一下它，它到底如何。